자 여러분들 밥그릇 기법에 대해서 조금 더 설명드리고요 밥그릇 기법이 우리가 1번, 2번, 3번, 4번 이런 밥그릇 기법 있잖아요 이게 기본적인 밥그릇의 원리입니다 우리가 세력 주에는 작전 세력이 있고 정보 세력이 있는데 정보 세력에 쓰이는 게 이게 밥그릇 패턴이에요 1번이 게임이 투매 구간 2번이 매직 구간 3번이 출발 구간 4번이 수익 실현 구간이다 이렇게 보거든요 밥그릇 기법은 그런데 이거는 말 그대로 작전주예요 어떤 분이 그러셨죠? 코스피 우량주에도 밥그릇이 통하나요? 코스피 우량주는요 밥그릇 개념이 아니에요 우리가 작전주 같은 경우는 네, 여기 공식이 있어요 1번보다 2번이 길어야 된다 이게 공식이에요 아셨죠? 1번보다 2번이 길어야 되는 게 공식이고 그리고 흔들기 나오고 뭐안 나오고 가는 것도 있지만 이렇게 밥그릇이 나오는데 이거거든요 근데 코스피는 달라요 코스피 우량주 같은 경우는 작전의 개념이 아니에요 코스피 우량주에서 이 밥그릇 비슷하게 나오는 게 하나 있긴 있어요 뭐가 있냐면 은 약간 밥그릇보다 짧지만 유자형 패턴이라는 게 있거든요 코스피는 그래서 코스피 같은 경우는 기본 가치가 형성이 돼 있단 말이에요 밸류가 형성이 돼 있기 때문에 기본적으로 이런 가치가 있어요 그래서 코스피 같은 경우는 이 기본 가치에다가 고평가 저평가를 왔다 갔다 하는 거예요 기업이 점점 점점 좋아지는 기업은 기업 밸류가 점점 점점 올라가는 겁니다 올라가면서 고평가는 많아지고 저평가는 작아지고 이런 형태가 나오는 거고 기업이 점점 안 좋아지는 기업들은 이렇게 돼요 저평가는 많아지고 고평가는 작아지고 이런 형태가 되거든요 그러니까 한마디로 코스피 종목들은 뭐다? 이 기본 가치에 대해서 고평가와 저평가를 왔다 갔다 한다 이렇게 보시면 되는 거예요 그렇기 때문에 자 고평가에서 저평가로 내려간 게 이게 코스닥 같은 경우는 매집이라는 게 있어야 되는데 그게 아니라 야들은 공매도와 쇼커버링이나 선물에 연계가 돼요 그렇기 때문에 야들은 무조건 1번보다 2번이 짧아야 되고 만약에 예를 들어서 1번보다 2번이 길어지잖아요 길어지면 이거 더 빠져요 왜냐면은 이 저평가 구간에서 여러분들 자 여기가 만약에 이 기업의 밸류가 충분해서 저평가라고 판단이 되어지면은 여기서 어떻게 되겠나요 쇼커버링 물량과 매수세가 더하기가 되면서 곱하기 2가 됩니다 매수세가 그렇기 때문에 여기서는 급격하게 빠르게 V자 반등이 나오는 게 이게 정상입니다 여기가 진정한 저평가 자리고 저점잡이라면 은 여기서 쌍바닥만 딱 찍으면 바로 V자 반등이 나오는 게 이게 정상이고요 만약에 여기서 행보가 나오잖아요 행보가 나오면 은 여기가 저점이 아니다는 반증이에요 왜? 매수세와 쇼크브링이 나왔는데도 반등이 안 나온 거예요 그렇기 때문에 코스피 우량주들 행보가 나오면 은 예, 이 박스권을 위로 뚫어올리기 전까지는 절대로 들어가시면 안 돼요 차트가 강력하게 우상향되기 전까지는 코스피는 절대로 들어가면 안 돼요 왜냐하면 이거 흘러내립니다 이렇게 여기가 가격적인 메리트가 있고 정상이라면 은이 기본적인 체력이 있기 때문에 확 올라간단 말이에요 반대로 이 고점에서도 마찬가지예요 고점에서도 코스피가 원래 쌍봉 찍거나 헤드앤숄드 찍으면 바로 빠져버립니다 이게 정상인데 만약에 고점에서 안 빠지잖아요 어느 정도 이제 빠졌다가 다시 반등하면 이렇게 되잖아요 이런 건더 간다 소리예요 더 간다 추세가 난다 소리입니다 그러니까 코스피랑 코스닥이랑 밥그릇을 매매하는 건 다른 거고요 U자형 패턴은 나올 수 있습니다 U자형 U자형 패턴은 나올 수 있는데 대신에 이 1번보다 2번은 무조건 짧은 게 좋다 우량주들은 근데 작전주들은 1번보다 2번이 긴게 좋다 왜? 누군가가 매집이라는 걸 했으면 은 예, 물량을 모았기 때문에 여기서 밑으로 빼면 은 대주주도 손해고 세력도 손해예요 자기들 손해볼 시는 안 하거든요 그렇기 때문에 어느 정도 매집이 있으면 흔들지언정 결국 올린다는 겁니다 그래서 여러분들이 우량주를 매매할 때는 기본적인 밸류와 기본 흐름에 대한 파동의 이해도가 필요한 겁니다 그래서 보통 보면 우량주들은 그러니까 막 실적이 좋은 뭐 현대차나 뭐 삼성전자나 이런 우량주들 있잖아요 예, 이런 우량주들은 주가가 빠지면 V자 반등이 잘 나와요 주가 이렇게 빠지면 이렇게 V자로 반등이 나오고 코스닥 같은 경우는 여기서 행보를 한 다음에 반등이 나와요 무슨 말인지 아시겠죠? 보시면 은 예, 이런 애들은 기본적인 밸류가 이게 형성이 되어 있단 말이에요 그렇기 때문에 빠지면 올라가고 올라가면 빠지고 이게 V자로 이렇게 움직이는 거예요 근데 올라갔는데 안 빠지죠? 그럼 더 간다 소리고 그러니까 이런 종목들이 항상 그래요 V자 근데 코스닥 같은 경우는 네, 보면 은 V자보다는 네, 요렇게 박스, 네, 요렇게 행보가 나와요 행보가 빠지면 은 변동성이 행보가 나와 버립니다 코스피 같으면 이렇게 올라가요 한 이쯤에서 올라가는데 야들은 이제 이 1번보다 2번이 길어지는 라인에서 올라가요 이 1번보다 2번이 길어지는 라인 무슨 말 이해되시죠? 1번보다 2번이 이렇게 길어지는 라인에 보면 흔들기가 나오고 튀어 오른단 말이에요 대부분 그렇습니다 밥그릇을 이해를 하려면 그 패턴을 이해하는 것보다 그 원리를 이해하는 게더 맞기는 맞습니다 다음 영상이 도움되셨다면 가시기 전에 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드려요 알람 설정 같이 하셔서 다음 영상도 놓치지 마세요 감사합니다